அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இன்னைக்கு கைனடிக் தீரி ஆஃப் கேசஸில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த கைனடிக் தீரி ஆஃப் கேசஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதில் எல்லாமே ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்குது திரும்ப நம்ம பக்கமெல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸை பார்த்தோன்னா நம்ம அதில் என்ன செய்கிறோம் வெளியில் வர முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கான பேசிஸ் என்ன அதுக்கான ரூப் வேர் எங்கே இருக்குது இதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சால் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி மாறிடும் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக மாறிடும் கைனடிக் தீரி ஆஃப் கேசஸில் முதல்ல நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தீரியை ஃபார்முலேட் பண்ணதனுடைய ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம போல்ஸ்மேனை சொல்லலாம் லூத்விக் போல்ஸ்மேன் போல்ஸ்மேனுடைய மே போல்ஸ்மேனுடைய ஐடியா என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ்மேன் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை செய்ய முயற்சி பண்ணுறாரு அதாவது அது வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டராக நம்ம பார்த்துக்கிட்ட ஆராய்ச்சி பண்ண விஷயத்துக்கும் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் கேரக்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு நம்ம தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு சட்டியில் இருக்கிறது தான் அகப்பையில் வரும்னு ஸோ உள்ள என்ன இருக்கோ அதுதான் என்ன செய்ய முடியும் வெளியில் வர முடியும் இல்லையா அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன இருக்கணும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் என் மைண்டில் சிந்தனை என்ன ஓடுதோ அது மாதிரி தான் என்னோடய செயல் இருக்க முடியும் ரைட் ரெண்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது இதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக நம்மளுக்கு தெரியக்கூடிய ப்ரெஷர் ஒரு கேஸில் ப்ரெஷர் இருக்குது கேஸில் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம பார்த்தா டெம்பரேச்சர் என்ன செய்ய முடியுது மெஷர் பண்ண முடியுது அதுக்கு ஒரு டெஃபினட் வால்யூம் இருக்குது இதுக்கும் மாலிகூல்ஸ்க்கு ந உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய வேகம் ரைட் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் யூகிக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த தேரி அவர் என்ன செய்கிறாரு உருவாக்குறாரு ஃபிசிக்ஸில் மிக 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 முக்கியமான தேரி கைனடி தேரி ஆஃப் கேசஸ் இதை பற்றி தனியாக சார் தேரி வீடியோவும் தருவேன் இந்த அறிமுகம் எதுக்கு தரேன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின் தான் உங்களுக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கும் கைனடிக் தீரி ஆஃப் கேசஸ் ஸ்கூலில் ரிலேஷன் என்னென்னா தெர்மோடைனமிக்ஸில் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் பேராமீட்டரை பற்றி வச்சு படிக்கிறீங்க ரைட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் இன்டர்னல் எனர்ஜி என்தால்பி என்ட்ராபி இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சோம் படிக்கிறோம் ஆனால் கைனடிக் தீரி ஆஃப் கேசஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி எக்ஸ்டர்னலாக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த கேரக்டருக்கும் இன்டர்னலாக உண்மையிலே என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதற்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன விஷயம் மட்டும் சார் உங்களுக்கு சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை செய்கிறதுக்காக போல்ஸ்மேன் ஏராளமான முயற்சி பண்ணுறாரு கடுமையாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாரு ரைட் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக துரதிருஷ்டவசமாக அவர் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் இன்றைக்கு அவரும் போது ஃபாதர் ஆஃப் கைனடி தீரி ஆஃப் கேசஸ்னு சொல்கிறோம் வாய்க்குளுடைய இயக்கவிகளுக்கான தந்தைன்னு நம்ம யாரை சொல்கிறோம் போல்ஸ்மேனை சொல்கிறோம் ஆனால் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள்லாம் அவர் எதிர்த்தாங்க கடுமையை எதிர்த்தாங்க அவரால் தன்னோடய தீரியை என்ன செய்ய முடியல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் முடியல முடிவில் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க அவர் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாரு இந்த தீரி யாரும் புரிஞ்சுக்கலையே சொல்லி எதிர்காலத்தில் இந்த தீரி எப்படி சரி அப்படின்னு அதை நிரூபித்து காமிச்சது ஐன்ஸ்டைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் போல்ஸ்மேன் இறந்து போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைனாக மாறுறாரு இந்த பின்னணியை புரிஞ்சு நம்ம ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சால் ப்ராப்ளத்துடைய ரியல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் ப்ராப்ளத்தை கவனமாக என்ன செய்யுங்க வாசிங்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் எ ஃபுட்பால் அட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மூல் ஆஃப் ஏர் மாலிகூல்ஸ் ரைட் கால்குலேட் தி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் ஏர் இன் தி பால் ரைட் தமிழில் சொன்னால் இருபத்தி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் உள்ள கால்பந்து ஒன்றினுள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மூல் காற்று மூலக்கூறுகள் உள்ளன கால்பந்தின் உள்ளே உள்ள காற்றின் அக ஆற்றலை கண்டுபிடி இதுதான் பிள்ளைகளாம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு என்ன செய்வோம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டேட்டா நம்மளுக்கு தெரியுன்றதை பாருங்கள் ஸோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ம
அதனுடைய ஆரம்பஸ் வெலாசிட்டி இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஆரம்பஸ் வெலாசிட்டி இந்த ஆரம்பஸ் வெலாசிட்டி அதனுடைய இன்டர்னல் பேராமீட்டர் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள தொடர்பு சொல்கிறது தான் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் உடைய முதல் லா தட் இஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் என் பை வி எம் இன்டு ஆரம்பஸ் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் இட் இஸ் கால்டு அஸ் வி பார் ஸ்கொயர் ரைட் இந்த இந்த ஃபஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 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 சின்ன ட்ரிக்கி வேலை பண்ண போகிறோம் என்ன வேலை பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ இதில் இந்த எம்வி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கைனடிக் எனர்ஜியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடியது ரைட் ஸோ மாலிக்குள் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் கைனடிக் எனர்ஜியை நீங்கள் சம் அப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் அதனுடைய ஹோல் இன்டர்னல் எனர்ஜி கிடச்சிரும் அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வியால் நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் திஸ் பிகம்ஸ் பி இன்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்டு என் இன்டு எம் இன்டு வி பார் ஸ்கொயர் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ரைட் விங்கிறது அதனுடைய வால்யூம் ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு ஏ எதுக்காக இந்த 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 ஃபார்ம் கோர்றேன் ஏன்னா எனக்கு என்ன தெரியும்னா ஐடியல் தியரி ஆஃப் கேசஸ் தெரியும் ஸோ பிவியை நான் என்னவா மாற்றலாம் என்கே டி அப்படின்னு மாற்றலாம் ரைட் அப்படி மாற்றிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிவியை என்கே டியாக மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் பேராமீட்டருக்கு வந்துருச்சு சின்ன மேனுப்புலேஷன் நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸை நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸை நீங்கள் என்ன செஞ்சிட முடியும் கேன்சல் பண்ணிட முடியும் அப்படி நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸை நம்பர் ஆஃப் மூல்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டா இங்கே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த எம்வி ஸ்கொயர் கிடைக்குது இதுக்குள்ள கைனடிக் எனர்ஜி பொதிஞ்சிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா இதை ஒன் பை டூவால் டிவைட் பண்ணால் கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதுக்கு தடையாத த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ பை டூவால் ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் இப்படி மாறிடும் இந்த பக்கம் த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் இந்த பக்கம் ஒன் பை டூ இன்வி ஸ்கொயர் கிடச்சிரும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கைனடிக் எனர்ஜி இதுதான் பிள்ளைங்களா கைனடிக் எனர்ஜி ரைட் இது எதுக்கான கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு மோல்க்கான கைனடிக் எனர்ஜி இப்போ இந்த கைனடிக் எனர்ஜியை நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மீனிங் எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு மொத்த இன்டர்னல் எனர்ஜி கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே நான் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கேன் கைனடிக் எனர்ஜி பெர் மாலிக்யூல் இஸ் கேஇ கேஇ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேடி ஸோ என் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் கே போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த என் கே இஸ் ஈக்குவல் நம்மளுக்கு தெரியும் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என் கே டின்னு எழுதலாம் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூஆர்டின்னு எழுதலாம் அப்போ என் கே டியை மியூஆர்டியால் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூ நமக்கு தெரியும் ஆர் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நமக்கு தெரியும் டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாக தெரிஞ்சது சிம்பிள் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளமாக மாறிடுச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜூல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ரைட் இப்போ பிள்ளைக விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க கேமரா பக்கம் வந்துடலாம் என்ன பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்னலுக்கும் எக்ஸ்டர்னலுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அடிப்படை ப்ராப்ளம் இது ரைட் இந்த ரிலேஷனை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அதாவது ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர் ஆரம்பஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீடுங்கிறது அதனுடைய உள்ள அதனுடைய வேகம் என்ன ஒவ்வொரு மாலிக்கூல்ஸ் உள்ள வேகம் என்னங்கிறது அதனுடைய இன்டர்னல் கேரக்டர் இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள தொடர்பை நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுன்னா நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிச்சிட முடிஞ்சு அதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சிட முடிஞ்சிருச்சு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்களா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா